Ура! Ура! И трижды еще раз ура команде МИД и команде Т3Д, потому что эти парни настолько пунктуальны, насколько это возможно. Пришли вовремя, собрались и начали играть. А Миркл и Тенебрис играют за Радиант, Тим 3D играет за Дайер, Рейзер первым пиком. Все прекрасно, жизнь не удалась. Дум тоже первым пиком и Скаймак первым вторым, первым вторым. Ну, в общем, Дум, Скаймак и Рейзер против, может быть, Вайпера еще что-то такое возьмут. Ну, его можно взять, потому что он есть и, собственно, никуда он еще не делся. А, вот, а забанит-то его, хотя, а может быть Ликана, типа, ну, потому что Ликан, -то, посмотрите, Ликан, 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 давай Люкана. Бани, но это Мирана, черт возьми, это Мирана, а не Ликан. Давай Люкана, и, ну, <coughs> ну ладно, в общем, посмотрим, тут еще команды могут сейчас сосредоточиться на том, чтобы банить, видите, а сами Вайпера забанили, то есть Вайперам не хотят играть, значит, Рейзер, наверное, в мид пойдет, роемище, с роемище Мираны, что-то интересное нам покажут. Ок, ок. <къем> Слушайте, ну сейчас вот как-то сосредоточиться на банах саппортов, там каких-нибудь там аппаратов и так далее. И Ликанта останется в пуле. В пуле Ликан останется. А, ну не знаю, как я, я что-то как-то как, за солом, как за соломинку ухватился за эту идею с Ликаном. Ну, в, в корне это неверно, если честно. Ликан тут особо, конечно, сейчас не может и не зарешать, но вот то, что... Он будет в пуле, это однозначно, потому что сейчас шарфик банит, и у него первый пик. Ну, то есть, первый пик вот сейчас, да, вот сейчас у него будет пик на второй стадии пиков. Соответственно, если вдруг он хочет взять себе Ликана, то Ликана он себе возьмет. А, банит он Фуриона и пикает... А, Брюмастер... А, Брюмастера нет, Брюмастер же банит. Ликанская, маг. Это визаж, это визаж. Хороший выбор, потому что а, можно взять дроу, а, а команде Т3Д ответить-то нечем. Они могут либо дроу себе забрать, а, либо отдать ее шарфику, ибо ну, банов-то сейчас нет, сейчас только пики. И Бани его вот думает, он не просто так долго думает, он, наверное, уже у него была идея, что взять, он думает, что визаж дроу, настолько ли они страшны, настолько ли они опасны и вредны, как... Вот это может быть. Но, кстати, знаете что? Можно Бристлбека взять. И <смех> сделать триплу, агрессивную триплу сложную с Бристлбеком и каким-то подхилом. Типа Вич Доктора или Омни Найта или Дазла. Вот что-то такое, чтобы Ликана там, вот, чтобы точнее Бриста отхиливать. И просто этот Дроу Рейнджер вообще ничего не сделает. Просто Бристлбек ее загнобит. Ну взяли себе аппарата. Ну и говорят, говорит Бани, ну мы посмотрим сейчас вот на вашу дру, будете вы ее брать или не будете. Сейчас тоже такая, понимаете, шаткая ситуация, то есть можно дроу не брать и можно заставить противников потратить последний бан на эту самую дроу. А, вот, но с другой стороны все равно у Т3Д будет пик последний, так что даже если дроу заберут себе на последний пик, шартик возьмет, то могут ответить на нее как-то. Как-то на нее могут ответить. Кентавра взяли. Ну, а, слушайте, а вот это интересно. Тренд протек. Да, ну как-то вот Team 3D пик такой не боевой. Посмотрите, ну, типа, кому тут драться-то? Аппарату с Триантом, с Мираной. Ну, ну, пока непонятно. Все равно, пока что не ясно. Пока что-то вообще непонятно. Вот как это все будет заходить и будет ли это вообще как-то заходить. А, а вот тут вот у Митов тоже какая ситуация, понимаете, что, кто в центр-то идет, кто, ну, на оффлэнд, это Кентавр, правильно я понимаю? А вот. А, то есть дальше что? Дум, Скайвак и Визаж, это типа трипла, и в мид кто-то, или все-таки возьмут дроу, а, и она будет со Скаймагом и Визажом стоять, а Дум пойдет... Ну, учитывая, что все-таки здесь два мили уже есть еще Кентавр, что, наверное, все-таки дроу брать не будут. Ну, хотя, по сути, на ней же свет клином не сошелся, то есть визаж-то не обязательно дроу, да, хотя есть команда с сильным замедлением. Можно было бы Терраблейда взять, но, к сожалению, Терраблейда пока еще нет а, в пуле героев, и это Фантом Ассасин, вот так вот. Все-таки у нас, получается, тогда Дум пойдет в МИД. В МИДы пойдет Дум. А, ну, окей, все, перспективная штука. И, кстати, вот знаете, почему Фантомку взяли? Потому что станов-то здесь нет, вот, ну, реально нет, вот будет сражение, что Мирана может только до сражения бросить свою стрелу, да, вот во, во время сражения на стрелу, 
Ну, даже если и пустят, то что там будет, типа, 0.1, этот стан, там, сбли... ну, там, полсекунды стана максимум, там, она будет, то... вот. не более того. А, начиная 0.0.1, да, за каждые 100 пролет, пролет... пролет... ну, вот, короче, как-то, за каждые 100 дистанций, которые стрела пролетает, да, урон и, собственно, уровень, точнее, величина оглушения, длительность оглушения, она увеличивается. Но в сражении, ну что, сколько максимум там ренджи стрела пролетит, чтобы еще и попасть надо ей. 200 RNG пролетит, ну то есть будет 0.5, там 0.6 секунд оглушения, такое. В общем, не очень много. Ну и правильно Бани думает, потому что вот чем контрить фантомку, которая... А фантомка может в мид пойти, вы знаете, вот она может в мид пойти, вот налегке прямо. Правда, там Рейзер неприятный. Да, вот тут, конечно. Ну, хотя, с другой стороны, Фантомка может как-то быстро, типа, под Рейзера подходить. Он будет на нее, кстати, клинк давать, а та будет, типа, блинкаться от него на своего крипа. Быстро разрывать эту вот, этот, кстати, клинк и убегать, потом возвращаться. У него там дагер, у него там все кулдаун там гораздо быстрее, чем у Рейзера. У него там 25 секунд здесь на, кстати, клинке, так что... К последнему пику надо очень ответственно подойти. Ну, может быть, тоже какую-то имба, типа, фармилу взять. Вот. Ну, кстати, вот где Нага, Сирена, где Фантом Лансер? Почему их вот сейчас не пикают? Возьмите просто вот и от, откормите ее. Реально. А вот это Клакверк. У Домирана Керри, ну, против Фантомки Керри, типа, ну... Тут еще Дум против Рейз. Ну, честно говоря, что я вижу, что команда Мид вот пи напикала гораздо сильнее. А, пик а, и Клакверк, ну... Клокверк, Визашеская маг, я не знаю, он к крипам вообще подойдет ли на вот хотя бы, чтобы по запах их почувствовать, их говорю, запах золота, чтобы услышать. Потому что у меня такое ощущение, что может и нет. Может и нет, может и нет. Но все-таки Дум, да, в мид пойдет, шарфик на Думе будет в миде стоять. Ну, ну а как, по-другому же никак не могло быть. Кентавр сложную, ну и триплан, анстоп, андроид и апатия. Фантомка. Скаймак и виза. Что же касается Team 3D, то видите, у них деф будет в дефе в сложной линии. Бани, Хартлес и Шеклер будут вот вместе, да, и Рейзер. Разор Рейзер. Так, пауза стоит Триан Протектор. Сейчас мы тоже с вами переключим быстренько все эти наши скины. Говорят, что в мид Марта пойдет. А, ну, но она могла бы пойти, да, то есть, правильно, тоже в чате размышляют над тем, что могла бы спокойненько Марта пойти в мид, но все-таки пока она в мид не идет, пока думают в мид. Ну, а почему нет? Смотрите, по сути, вот в Мартретке, а, ну, неплохо будет стать в этой сложной линии, то есть, как бы напрягать ее никто не, о, в смысле, в легкой, никто ее напрягать не будет, но вот что реально Клокверк ей сделает? А, Клокверк, ну, теоретически, вот, как выглядит, я вам сейчас просто опишу, как выглядит идеальная ситуация, да? Подходят крипы сюда, тут их блокирует, естественно, Марта. А они встречаются, линия встречается вот где-то на этом уровне. Вот где-то на этом уровне встречается, потому что Клокверк тоже блокирует крипов, и Клокверк, э, там, коги какие-то ставит, вот. Вот здесь вот крипы встречаются. Вот, Марта бьет крипов. Два саппорта вот так вот выходят. Один саппорт и второй. Визаж и Скаймак. И Клокверк просто вынужден вот здесь вот стоять. Все, он к крипам подойти не может. Марта, естественно, играет так, чтобы линия пушилась вот в ее сторону. То есть она никого там не бьет, только добивает. Еще и помогает чужим крипам добивать своих, чтобы линия чуть-чуть вот пропушилась в этом направлении. И где-то вот здесь вот она фармила. Все, а Клокверк с первым левелом постоянно стоит вот здесь вот у тебя под, под вышкой. Марта за 10 минут фарма, вот ей, наверное, ух, у нее такая штука интересная. Что это? По Постой на месте, такая, не видел, ладно, неважно. В общем, и Марта таким образом за 10 минут спокойненько себе может нафармить 10, 10, 10, 10 я, конечно, ой, хорошая стрела, хорошая стрела, апатия, ну, потому что тут вар же стоит. А, ну, к сожалению, это, наверное, на Форсблад, разве что такая блинка прокачать, успеть все-таки есть. Так, 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 куда что назад развернулся, это Форсблад, что-то... Uh, ну, uh, тут, понимаете, ошибка в том, что тут до выхода крипов прибежал, типа, в свой лес, и стал и стоишь. 
Если прибежал, так прибеги здесь уже стой. Зачем вообще бежать? То есть ты должен блокировать крипов вот тут. Вот так вот. Блокировать крипов. Вот, мешать им пройти вперед. Чтобы они встретились как можно ближе к твоей линии. А, вот. Ну и в итоге не так случилось, как, в общем-то, загадывала команда МИД, как я с вами расписал, да, эту идеальную ситуацию. В итоге Ферзблад а, забрал себе кто? Трендпротектор. Слушайте, ну так это жирненько для бани. А, они триплу такую агрессивную поставили. Смотрите, Шеклер. Ну а все равно даже в этой трипле очень спокойно будет апатия себя чувствовать а, вместе с визажом и анстопом на Скаймаге. Единственное, что тут вот надо только что пришел сюда этот самый визаж. Так, бани. А, бани семечком, да, бани, бани семечка. Ну, тут пытаются забрать квадра, шарфик там уже, типа, подставился довольно серьезно, демедж из него высосали, но здесь клокверк, в принципе, что там у нас по статистике, 4-2 уже, ну, неплохо. Клокверк с когами там против кентавра, но кентавру абсолютно эти коги там как-то не вредят вообще никак, потому что у него, собственно, иман это особо... Нет, вот уже, уже нет, да, и все. Там уже как бы, она ему и не нужна. У него даблэйдж без маны работает. Оглушать он клокверка, ну, типа, и не собирался, наверное. Так, опять стрела. И опять апатия ловит стрелу. Слушайте, вот так вот. А это первый левел апатии. Между прочим, он погибает во второй раз. А, бросили апатию вообще на произвол судьбы. Саппорты решили, типа, забрать квадро. Ну, неплохой, типа, вариант. Но... Но его не забрали, понимаете? И вот немножко миты. Ой-ой-ой, а тут же дума, то дума, дума, дума. Тут квадрат заходит, просто будет размениваться. Он склад. И слушайте, он же. Вот это да! Вот это молодец, забрал. А дум бы, если подошел бы, он мог бы еще и дума забрать. Ну что, 1-3 вот сейчас. И э, зашли уже за тавер. Пытается там хоть как-то крипов. Ну, это второй, кстати, крип для пати. Пока плохо, конечно, все. Ну а здесь. Я не понимаю, а почему они захотели драться в трипле? Почему ушли саппорты, почему бросили фантомку одну? Ну, то есть ведь она же... Ну, я, честно говоря, не понимаю. Тут довольно сильная была трипла. Тут прокаст хороший у визажа, смотрите, у мага Тоже нормальный. Плюс, ну, то есть можно было бы вот, напрягать и Шеклера, и Бани, и Хартлиса очень даже сильно. Но ведь и Миты не захотели. Ну, решили, что, наверное, важнее вот Клокер как-то нагибать. А, пусть вот... Какой-то у нас из Easy Line для фантомки это все в оффлейн. Даже в кошмар превратилось. Не в оффлейн, а просто в настоящий кошмар. Шарфик тем временем 9-0. 13-5. Квадро. Ну, Квадро, конечно, своего не должен здесь упускать. Он по максимуму должен сейчас расформиться. Ну, а, а вот на самом деле, а как вы Клокверк это убьете? Тем более у него уже третьего левела. То есть он Коги поставит и уйдет. Зачем вот сюда эти саппорты? Ну, то есть я, честно говоря, это ошибка от команды МИД. Ну, смотрите, тут уже Тавар сейчас погибнет. Абсолютно не нужны там эти саппорты были. Ни Android, ни, собственно, Unstop. Вот что? Какой смысл был в них там? Честно говоря, не понимаю. Ну, вот, пожалуйста. Кокерк ставит коги. Такие, как в виде печенек, они в виде суфле. Или кекса, в виде кекса. Во, вот, кексы, точно. Кексы ставит Клокверк. Буду называть их не коги, а кексы. Вот, э, ну, есть, как бы, клокверк сейчас выигрывает игру, на самом деле, для команды Team 3D. Ну и трипла тоже. Как бы, трипла тут как-то нагнула дважды, собственно, эту несчастную фантомку. А, вот. И, ну, а, наверное, таки нагнула. Почему? Потому что, во-первых, Апати отдался вот здесь вот в самом начале на стрелу, да, пошел типа сам, непонятно зачем, в свой лес, один, без прикрытия. И во-вторых, потому что потом а, на первом левеле, когда уже крипы появились на линии, визаж, ну, то есть визажа здесь нет. Визаж в сложной линии там что-то себе делает. В легкой, в сложной, ну, то есть не в легкой, а в, в центре, там в сложной, что-то он там зачем-то находится. А фантомка проигрывает, проигрывает и проигрывает. И тавер-то э, здесь сейчас долго не продержится. Тут фортификации Radiance тоже используются. Для чего? Смотрите, какой же хороший сразу 2 ТП будут драться. Ну так надо было раньше все это делать. Ну так что, Хартис погибнет или нет? Хартис преследует его апатию. Но ман... Нет, есть кинжальчик там от дерева-то отхиливает его. Нет, все-таки погибает у нас Хартлиста. Ну и Ваня очень даже может погибнуть, потому что шарф, шарфик, конечно, не отпустит его. А, да, сгорел, сгорел. Ну вот, какая-то вот уже ответочка пошла от команды МИД. Uh, вовремя там два новых сообщения понимаете три новых сообщения что такое вам прислали ммс 
Вот это да. Анстоп. Ой, дуб в квадро хорош. Ну бей же ты его. И Тавр то может его тоже убить. Да, Тавр бьет и нормально. И Рейзер погибает. Ну вот что-то. Ой, ой, ой. А вот в Андроид эта стрела полетела. Не знал. Шейкер, потому что он не видел апатию здесь. Апатия. Вот это да. Как-то так произошло непонятно. Вот здесь стояла или, или что. А тут стояла Мирана. Она давала стрелу сюда. А, тут, ладно. В общем, какая-то ситуация такая непонятная была. Но в итоге Пурбан Shield имеется на Фантомке. И, и это хорошо. Потому что у нее вообще ничего не было до этого. Шарфик теряет очень много дамаги. Ну, один демедж у него все-таки имеется. 105 дамаги потерял. Ничего себе. Так, вот замедление в квадро хорош, хорош, хорош. И сейчас же тут спадет да, этот стак, ну, точнее, этот дебаф, квадро. Квадро бежит, ну, квадро типа быстро бегает, но его замедляет. Кто? Ну, конечно же, апатия, потому что он нашел себя в этой игре. Нашел, он кинжальчиками там приходит, в спину замедляет, а дум всех, э, шарфик, точнее, на думе всех убивает. Ну, нормально, нормально. Так пока... Пока нормально, но Team 3D тоже как-то... Ну, у них была проблема с пиком, честно говоря. Они, ну, этот пик, он не совсем выигрышный. Триан Протектор, Мирана и аппарат. Что-то вот они... Визаж еще и забрал Триан Протектора. Вот так вот. Ну, ой, посмотрите, что сами... Ну, так Лакверк выходит драться, понимаете, на мид он приходит. Вот в отличие от того, что у нас было в прошлой игре. Он дрон, это Хука, ты в Коги, это... Да, Коги, извините. Как-то мы сказали, они называться должны. Так, кстати, Android погибнет или да, погибнет. Кекс его забыл. Кекс, это Кекс закрывает его. Дум здесь дали в клокверка, но лечит его. Лечит его. Но шарфик преследует, и что все-таки погибает. Деф. Ну, тут, правда, и Дум мог погибнуть, мог, мог примерзнуть. И ТП отсюда делает. Успевает, успевает тп сделать. Хорошо. Хорошо. Кексы, опять забыл я. Кексы. Так. Ну, подфармливает фантомка, пятый левел у нее уже, тут умираны пятый. Ну, теперь более-менее на равных можно стоять, тем более тут буферная зона в виде катапульта. Если стрела полетит, можно ее заметить, увернуться. Все прекрасно, все хорошо. Но и в центре Дум начинает уже более уверенно стоять, чем стоял как бы до этого. Хотя, ну, смотрите, 2.05 у него, то есть во всех фрагах поучаствовал. Два сам сделал, 5 ассистов, то есть из 7 стопроцентный результат. Вот так вот. Давайте посмотрим на левел акс. Я думаю, это будет интересно. 4-4, 5-5. Ой-ой-ой, тут уже и фантомка вперед как-то вышла. Каким-то образом, несмотря на то, что ее а, гнобили. Дум, конечно, впереди планеты всей. 7-8, 9-8, 7-6-5. Вот так вот интересно у нас идут игроки. Uh -huh, uh -huh. Ну, все-таки вот в начале команда Ми тут, мне кажется, что-то вот плохо сделала. Вот кентавр, когда вот была тут чуть ли не трипла с кентавром. Лучше бы трепла была вот здесь вот с фантомкой, потому что клокверка они вот ничего ему не сделали, они даже просто его... Он даже не вспотел, понимаете? Даже не вспотел. А вот фантомка там уже просто с пена у него изо рта пошла от такого, такую просто агровую сторону. Так что вот если хуканет, да, то кто-то отменил. Деф, ну он не хотел хукаться, вот, точнее влетать прямо под тавер, а пришлось бы драться под тавером, так что отменил он хукшот. Так, пробил чуть-чуть шарфика. Дум! Ускорять, кентавр, ускорять, ускорять шарфик. Идет там замедление, хорошо, с FTP. Дидриан протектор не успевает, но отменяет. Да, правильно, надо отменять, потому что еще и тебя примут. Вот хуканул Анстапа. Анстап-то без ультимейта. И вот эти кексы стоят. Вот, наконец-то я их правильно назвал. Погибает. Расталкивает. Ну, Коги, конечно, великое дело. Андроид пытается уйти. Но тут, тут очень, конечно, битый клокверк. Правда, он под ультимейтом Мираны. Так что все в порядке. Ну, размен получился типа 1 в 1, что-то у нас 8 в 8, но разменяли саппорта весьма неплохого на очень хорошего а, мид-игрока. Так что тут, наверное, все-таки в плюс для себя разменялись именно мид. Ой-ой-ой, а тут же сейчас еще и Хартлис погибнет, просто один удар от него, но тут Шарфик тоже рискует погибнуть. Ой-ой-ой, какой же там был огромный дэмэдж по этому аппарату, и шарфик погибает. Ну, вот, кстати, это сейчас будет размен. А, он должен отдаться, он будет уходить на ТП, да, на ТП будет. Ну, ТП делай, делай ТП, ты чего? ТП, у тебя же это и землей, это видно, все, ты ж, ты ж, ты ж, ты ж, ты ж. Все, убежал как можно дальше. Кватра просветил, но там уже, естественно, никого нет. Ну, неплохо, неплохо, 9-8. Вот впервые команда МИД выходит вперед в этой игре. 9 минут 38, 30, 40 секунд уже сыграно. И, пожалуйста, Мека. Давайте тогда на Нетворс посмотрим. 4,5 тысячи Нетворса у Дума. Вот весьма-весьма впечатляющий показатель. Очень даже неплохой. Ну, и Дума статистика 4,05. То есть, 
опять-таки, 9 фрагов сделала команда, и он во всех поучаствовал. Так что шарфик пока что... Ой, тут Медас, ну Медас, ну... Странный вообще выбор, вот честно, вот прям... Вот прям совсем странно. Там еще птички типа садили, влетает в анстопах у кону. Ой-ой-ой, там же все в эти коги попали, бани, стрела, залетела, анстоп ультанул. Хорошо, Олег, все еще живой. И пауза. Ну, давайте разберем ситуацию. У нас получается. Ну и коги, это просто жесть. А, шарфик дисконнектнул. А, шарфик все еще живой. Вот оно что. И смотрите, у шарфика сейчас есть дум. А, клокверк с батареей. Банни Что, ну в кого Дум даст Дум Вот шарфик Ну, честно говоря, вот Скаймак погибнет А Лолику надо дабл в сзади вдвоих а -а -а. Знаете, как попробовать сделать? Вот дабл в сзади вдвоих Все равно Лолик тут погибнет, да? Дать дабл А Дум с этой огненной землей Она-то вот уже есть, да Даст Дум в Мирану и убьет Ну, смотрите, давайте, давайте считать Здесь 300 чистого дамаги получается 400 минус 25 процентов 300 Ровно минус Каймак. Каймак сгорит. А, здесь а, у Клокверка 500. То есть 200, 273 останется урона. А, не Каймак сгорит, а Тренд Протектор. В смысле сгорит. А, умрет, короче. А, а у Клокверка останется 200, 273 хп. А, 273 хп. Тут Скаймак может разочек ударить. А там, правда, дело в том, что подходит еще и Operation, да? А, тут еще птицы. Птицы, птицы, птицы. Ну, вот эти двое должны погибнуть в любом случае. Лолик и Анстоп тоже должны погибнуть. Вот вопрос, кого даст Дум. Но мне кажется, что надо Дум давать в Мирану и еще и давать Level Death в нее. А, и давать в нее Level Death и попробовать ее убить. Вот, соб... а, а птичками просто зафокусить вот Клокверка. А Лолик, чтобы Дабл Эдж дал, ну, вы поняли. Дум переподключился. Ну, давайте смотреть. Давайте смотреть на это. Замечательное сражение. Итак. А тут же ста, а тут же оглушен. Не все так хорошо, на самом деле. Этот кентавр может погибнуть еще раньше времени. Ну, команда должна сейчас просто обсудить, что она делает. Так, гоу, гоу. Ну, давайте смотреть. Так. Хорошо, Мека, есть Дум в Мирану, правильно, окей, Дабл не успел дать, так, 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 а Деф это пробивают и Дефа убивают. Банни там успел в Инвиз уйти, хорошо. Прыгает вперед, он стоп, а тут надо забрать, а тут прыгает Лолик, забирает, забирает аппарата, Дум гонится за Мирана, и Мирана сгорела. Скаймак тоже погиб, ага. Ну, вот, как-то не так, как мы с вами тут подумали, но самое главное, Думу в Мирану было дать, и за Мирана, ну, то есть... В принципе, я так и думал, что Дум будет давать Дум в Мирану и просто преследовать ее. Но вот все, что остальное, там... Ну, просто оглушен был Кентавр, да, он сразу прожать не смог. Но вроде бы там неплохо все сложилось для команды Мид по итогу. А, Шекли прилетел сюда еще раз. Птички были посажены. Ну, скорее всего, они могут не уйти отсюда. А, не уйдут, да, там нормально все. Думал, что Мирана будет прыгать, но она не прыгнула. Я думал, что еще и Тавр может сагриться на них. Но, естественно, он там был занят крипами. О, хороший смоук. Прыжочек стал! Дабл Эдж и ультимейт в квадр от Скаймага. И тут взрывается Дэв. Хорошо, он когами растолкал всех, кого только мог. Ну, а дальше что? А дальше его птички остановили. И вот еще вторая птичка от своих двоих остановит. Ускоряет всех шарфиков, в том числе. Лолик ускоряет стан. Успели по бане дать. Просветка есть, нет просветки. Есть просто вот обзервер. Ну, хотя бы так. Ну, минус Рейзер, что очень важно. Очень важно было забрать Рейзера. Ну, и вот Апатия все-таки дали ему карт-блам. Сказали, давай, все-таки мы драться будем. Мы уже там левла поднабрали. Мы уже можем что-то делать. Поэтому бери тут свой Медас и фарми, 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 фарми. Ну, окей. Здесь появился вот такой вот неплохой артефакт. Фейсбутс. Бани попытался как-то напрячь Апатию, но Апатия, если бы знал, что тут Бани сам на самом деле один, то бы еще и подраться с ним смог бы. Первого левела Блюр дает уже 20% ворота, что весьма и весьма неплохо. Так, Тавер, кстати, разобрали, и Визаж забрал, и Визаж в свой актив этот Тавер внес. Получается, у Визажа уже целых 1600. Общая цена, Тимира на стрелу на развороте, правильно, и он все, Лолику вернуться, ничего себе, Стан еще и мог бы дать, но решил не давать. 
Operation приморозил его чуть-чуть-чуть-чуть. И убегают парни. Так. Клокверк. Простреливай здесь. Прострел от клокверка. Хорош. Прострел удался. Просветили. Просветили птицы. Птицы видели стрелу. Стрела видела птиц. Все, птицы сидят. Птицы стоят. Так, ну а в центре у нас пока против Рейзера теперь апатия стоит. Теперь твоя типа очка. Что-то говорят аппарату, что типа давайте ее убиваем или что ли? А, он говорит, не ходи, квадра не ходи. Ой, критулечка. Вот это, слушайте, прям деревья аж запачкал этот крит. Столько крови, оказывается, у этого крипа было. А с виду он такой вообще маленький. Так, 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 так. Лакверк сверху хочет на апатию запрыгнуть, а апатия. Так, а апатия хочет на аппарата. Ага. И птицы, прыжочек, один удар, второй удар. Так, и назад бежать, да. Чтобы не замерзнуть. Бежать, чтобы не замерзнуть. Еще раз. И, и, если бы... и крит напрокнул дом, получает Рейзер, и все бегут, и бегут, и бегут вперед. Ну, конечно, почему нет? Ну, вот, может быть, Кватер бы заметил. Да что, что не заметил? У тебя же был-то, был кинжальчик. Угу. Ну, ладно. Ну, нет, так нет. Так, друзья мои, надо на секундочку свернуться, мне кое-что проверить. Так, так, а что нам в чате у нас интересного пишут? Давайте глянем. Вот так, 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 Дум против Фрейзера плохой пик. Doom... Ну, видите, как-то по итогу в шарфик даже неплохо очень стоял. Может быть, задача его была просто постоять. Вот, просто отстоять против Фрейзера хотя бы как-то. Тем более он там... Я не помню, кстати, какого крипа съедал Дум в начале. Но он вполне мог съесть там какого-то крипа на регены. В принципе, особо не переживать, что там Фрейзер из него вытягивает дамаг. Но по итогу Doom-то 5.07, а Razer 1.5.0. Так что вот видите, не только герои решают, а еще и какое-то исполнение или что-то вот как-то так. 15 на 9, 14 минут. Но смотрите, и графики, ой-ой-ой, как они взмыли вверх-то. Ну на цифры смотреть смысла нет, но... Ой-ой-ой, ускорились, ускорились, спичку посадили, Doom. Что, бани, сайленс на него и сразу же разобрали. Овне Джи. Понимаете, Дум с барабанчиком. Ну, Дум хороший. Дум, смотрите, 3 плюс 8 у него брони, полторы тысячи хп. Весьма-весьма солидный показатель. Вот шарфик с иллюзиями еще пришел. Тут на самом деле иллюзии могут танковать товара просто. Опять эти криты сумасшедшие. Ну и вот с этой аурой, конечно, которая увеличит урон на 30%, я думаю, апатия очень рад, потому что криты там у него, наверное, в районе 400 могут сейчас быть. Ну посмотрим, если прокнет. Тут же еще и барабан, понимаете, тут барабан тоже дамаги чуть-чуть дает. Ну, ударь кого-то. Ну, крит, давайте будем... 30-33, да? Или это дум? Ну, короче, ой, ворвался, хорошо. Отрезаю, за двоих в коге-то забрал, сразу же рассказ, что дает скамак, шарфик в дэмэдж терять, но дум там успел в квадро дать. Корни от бани, шарфик меку проживает, шарфик погибает. Ну, а тут вот апатия врывается, наконец-то квадро забирает, дальше надо что всех бить. А тавер сагнется на апатию, это проблема, но лорик забирает еще одного игрока, команды Team 3D, прыгает вперед, но то я ей крит! Критануло апатия, вот так вот замедляет ее бани, но... Не более того. GG, ребят. GG. А, ну, окей. Апатия соглашается, да. Ну, настрадался больше всех, конечно, Апатия в этой игре. А, ну, и команда МИД победила. Все-таки 20 на 10 у нас счет. 16 минут игра такая вот не очень долгая, но зато очень насыщенная. Посмотрите, 30 фрагов за... Буквально 15 минут. То есть, кстати, 2 фрага в минуту. А, и, кстати, два раза фантомка умирала, больше она не умирала. Так вот, так вот случилось. Ну, пик, в общем-то, не знаю. Вот у меня, честно говоря, в пике, по-моему, был, была проблема вот, честно, у команды МИД. Ну, потому что как-то, ну, совсем не, не могли драться. Этот не аппарат, не тренд протектор не умирал. Вроде спылы дают, вроде какая-то польза от них есть, но... Ну, на самом деле, ничего, никакой пользы нет. Потому что с шестого левела аппарат, понимаете, вот по итогу, да. В триплу вроде как выиграли, но триплу выиграть против одного, это не так, не так сложно. Тем более против Фантом Ассасина. А что потом с, с, с этой вот победой делать, непонятно. Они вроде и Тавер забрали, триплу выиграли. А дальше все. А дальше все. И Рейзер вроде дэмэдж высасывает из Дума. Но Дум дал в него дом, и все. И Рейзер даже Мекку не собрал до конца игры. 17, 71 на 13. А у Дума 54 на 3. Ну, то есть, Дум-то гораздо хуже, видите, стоял по факту против Рейзер, да? Ну, и мы видели там. 
начале, я говорю, чуть хуже у него получалось это все делать. Но думаю, вот, видите, такой персонаж, которому, по сути, вот нужен левел, да, для того, чтобы как бы дум получить. И потом как-то вот потихоньку-потихоньку он там своим пожиранием пожирал крипов, там фармил и победил. Медас на фантомке такое тоже непонятное. Зачем он этот медас был нужен? Вот реально 2000, если бы она купила себе на эти 2000 э, ну, барабан, барабан, вот было бы уже гораздо лучше. Э, вот так вот. Ну ладно, ребят, впереди у нас еще одна игра, поэтому уйдем мы с вами на паузу. Эта игра была очень хорошая, следующая, я думаю, будет не менее занимательная. И, в общем, вернемся через некоторое время в эфир. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами.